The Clarissian Missionary Sisters in Dublin have as apostolate a residence for university students. The students translate to their own reality the message of Blessed Mother Maria Ines Teresa. Her desire to receive as inheritance all nations in order to make Jesus known and loved becomes a reality. Thank you for your time. 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 Thank you for Maria Enusp Bosa Buin, Kurigo Lope Juagatin, Mexico Chalisco Cadala Sara Chusin Yotago Hamida. Kunyonan Yodel Myonga Aider Jung, Tasoponte Omonia Smida. Chongube Shigel Yone, Kunyoe Omoninen, Kunyoege Chot Song Chang Shigel Chumishka Smida. Kunyonan Yesu Nimga, Maria Nimedea, Kipko, Puduron Sarangel, Ulyabada Smida. Manuel Tanen, Kusidewa, Sawe, Ono Yorin Sunyode Chorom, Pailoki Dom Chiku, Videan Isangwa, Yongraman Sunyo Yoko, Kenyonen Chayawa, Sanche, Kurigo Chinguwa, Ujongre Sarangis Mida. Tua Manuel Tanen, Catholic Hindue, Tunyo Heon de Kanke, Kananabu, Kananan Sarandre Tuki Yuan, Partumer Chujikagi do Esmida. Manuel Tanen, Chasine Kajukwa, 함께하고 사회의 일부가 된 것에 행복했습니다. 그녀는 관심의 중심일 뿐만 아니라 존경받는 것을 좋아했습니다. 그런 행복에도 불구하고 마누엘 리타는 나는 이 일에서 어떤 성취감도 찾을 수 없었다고 언급했습니다. 나는 지구상의 모든 기쁨의 허영심을 이해하기 시작했다. 바로 내 마음이라고 말했다. 잔치, 모임, 남자친구 또는 다른 세상의 어떤 즐거움에서도 만족감을 찾을 수 없었다고 합니다. 마누엘 리타의 영혼은 매일 가족과 함께 받는 성체만을 갈망하고 갈증을 느끼기 시작했습니다. 한동안 아버지의 친구의 초대를 받아서 마누엘 리타는 마자틀란의 옥시덴털 뱅크에서 일했고 매니저가 선언한 대로 마누엘 리타의 존재는 좋은 관계를 유지하고 좋은 근무 분위기를 유지하기 위한 그녀의 도덕적인 삶을 유지하는 데 도움을 주었습니다. L'opération chirurgicale que Manuel Rita devait subir en 1924 marquait le début de son temps de grâce. Au cours de sa convalescence, sa cousine, Angelita Gallardo, mit entre ses mains Histoire d'une âme, la biographie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Cette lecture éveillait en elle un profond désir de sainteté. À partir de cet instant, elle décida de l'imiter en suivant ses pas. La même année, en octobre, au cours du congrès eucharistique célébré au Mexique, Manuelita fit une rencontre profonde avec Jésus dans l'Eucharistie. Cette expérience fut si forte qu'elle l'appela son moment de conversion. Alors que Jésus passait près de moi, il me regarda. Ses yeux plongèrent dans les miens et mon cœur le suivit. Je ne pouvais pas revenir en arrière. En 1926, alors que la persécution religieuse atteignait son sommet au Mexique lors de la fête du Christ roi, elle se consacra en victime d'Holocauste pour le salut des âmes. Elle décida ensuite d'entrer dans la vie religieuse cloîtrée pour devenir missionnaire comme Sainte Thérèse pour le salut des âmes à travers la prière et le sacrifice. Dès lors, elle fut missionnaire eucharistique. Elle passait chaque jour jusqu'à 8 heures en prière et en contemplation. La suspension publique du culte au Mexique lui donna du chagrin, mais aussi de l'espoir, apprenant à transformer la souffrance en une nouvelle forme d'amour. Le désir de sauver les âmes me dévore. Le temps passa, elle restait à la maison, où elle recevait l'amour de sa famille, tout en pratiquant le don d'Allah au Seigneur. Ombeono Guadalajara, 
Chineke Boria, on a new food for top wine, Guadalupe, or be a near Chineke in Duya, or Jerindi Cloister Monastery, on within Sochineke, or Traji Etuaja, Nightbear, where is Apota in the Madu, or Jerindi Otu Porclair Nuns, Afaha Bo Ave Maria, Hano, Mexico. Makonodu, or Dani here try me na Afo ato na June nineteen twenty nine ka Obanyere Ndiotu Monastery Poor Claire Hanona exile na Los Angeles USA Manuelet Manuelita Nye Undu ni here aneme na December 8, 1929. Ha bangere aha ya ka Maria Ines Teresa of Blessed Sacrament. Ji nian ho, Teresa xiu nu ji qi ke wang cheng wei yi ming chuan jiao shi, shi chuan yue su zhi ming zhi bu wen qi ming de ren zhong. Teresa xiu nu dao gao, yi shen de zhi yi wei chuan jiao ji chu, zai zhi zhe de jian yi hou, ting chong wei kai shi tao de ji hua. 屈辱、考验和痛苦乃是基础。上帝把这一切交予其手，洗涤他的灵魂，为将来的事业做好磨练和准备。十二年后，也就是一九四五年，特雷特雷莎修女获得了墨西哥主教的批准，主教将允许她进入自己的教区，建立一座新的修道院，为成为一个新的传教这是教会做准备。一九四五年的五月十二日，该基金会的批准位于罗马签署。同年八月二十一日，在玛利亚修道院中举行了一场弥撒，向为特蕾莎修女以及五位传教士女告别。他们在获得许可后，要离开修道院，开始他们的传教旅程。一九四五年的八月二十五日，第一次弥撒在。库埃纳瓦卡的一个临时出租的屋子里举行，旨在成为一个新的修教会，六位修女组成了一个新的团体，也成了一个主教口中祝福给予的有信仰的人。下一步就是成立传教会，历时了一共六年。Il 22 giugno 1951, la Santa Sede approvò la costituzione dell'Ordine delle Clarisse Missionarie del Santissimo Sacramento. La congregazione comprendeva 92 religiose, di cui Maria Ines fu la prima Madre Superiore Generale e vi restò fino alla sua morte, avvenuta il 22 luglio del 1981, riuscendo così ad estendere le opere apostoliche in più di 50 missioni in tutto il mondo. L'anelito missionario di Maria, Madre Maria Ines Teresa condusse la congregazione verso diversi luoghi nel mondo, in particolare dove c'era l'esigenza di portare Cristo nelle anime di coloro che ancora non lo conoscevano o da coloro che erano disposti ad evangelizzare e a testimoniare l'amore di Cristo. Durante la sua missione di evangelizzazione, Madre Maria Teresa Ines volle portare anche la Madonna di Guadalupe, poiché pensava che il suo amore materno potesse portare Gesù nel cuore di coloro che ancora non sapevano di conoscerlo. Diceva sempre, Signore, prendimi come strumento per la Tua gloria e guidami. Non ti pentirai di avermi mandato, voglio che tutti ti amino tantissimo. L'approvazione pontificia fu per Madre Ines Teresa il momento giusto per diffondere le sue missioni in tutto il mondo, tra cristiani e non, e in tutti e cinque i continenti. Un anno dopo, il 12 di dicembre del 1930, la novizia Madre Ines Teresa pronuncia i suoi voti temporali in la Iglesia Mission di Santo Toribio, in Los Angeles, California. Ante una imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe, mientras se encontraba de rodilla, vivió un fuerte encuentro espiritual con la Madre de Dios, en el que escuchó de sus labios una promesa. Si entra en los designios de Dios servirte de ti para las obras de apostolado, me comprometo a acompañarte a, en todos tus pasos, 
poniendo en tus labios la palabra persuasiva, que ablande los corazones y en estos la gracia que necesiten. Me comprometo además, por los méritos de mi Hijo, a dar a todos aquellos con los que tuvieras alguna relación, y aunque sea en espíritu, la gracia santificante y la perseverancia final. Esta promesa, la Santísima Virgen de Guadalupe, quedó impresa en el alma de Madre Inés, marcando fuertemente su vocación misionera. A pesar de que en aquel momento no comprendió el profundo significado y en medio de la austeridad y pobreza del claustro, se dedicó a ser misionera secreta por la oración y el sacrificio para salvar almas como Santa Teresita irradiando alegría y entusiasmo en su alrededor. En 1931, la comunidad de Clarisas Sacramentarias regresó a México, cuando aún no se extinguían los efectos de la persecución. After many years of constant travels, of crossing the continents through and forth, the time for her to rest arrived. Mother Ines underwent nine months of painful sufferings, sufferings she accepted with a joyful fiat, thanking God, who she felt was calling her to Him for the eternal nuptials, to continue from heaven to glorify the Lord, while on earth she may continue to light as a star the paths of each one of her children. Her sick room was like a sanctuary of peace and joy, as she felt always to be on the loving arms of God, her loving Father. In Rome, on July 22, 1981, after pronouncing the words, Yes, daughters, we have finished. Let us give thanks to God. Mother Maria Ines Teresa closed her eyes to the realities of this world to open them to the eternal ones. She left for us a spiritual inheritance by her testimony of self-surrender and holiness. As irmãs missionárias clarissas podem agora ser encontradas em 15 países, desde México, Japão, Estados Unidos, Costa Rica, Indonésia, Serra Leoa, Itália, Espanha, Irlanda, Nigéria, Coreia, Índia, Rússia, Vietnã e na Argentina, em um total de 66 missões. Os nossos esforços e ações missionárias são dirigidos tanto a cristãos como a não cristãos, através de catequese, da vida pastoral, da evangelização direta, de clínicas ambulatórias, hospitais, jardins de infância, escolas, residências universitárias, trabalhos pastorais e sociais. Todo e qualquer tipo de apostolado, É impulsionado pelo desejo da nossa fundadora, que todos te conheçam e te amem, é a única recompensa que procuro. Através de um tipo de apostolado, a Congregação Irmãs Missionárias Clarissas pede às suas missionárias que realizem a sua missão de espalhar uma mensagem de verdade, alegria e anunciar o amor infinito de Deus como Pai a todos os seus filhos. Besides the Claritian missionary sisters, the Inesian family shares the missionary charism of Blessed Maria Inés Teresa of the Blessed Sacrament. When the, when the constitutions of the congregation were approved in 1953, a volunteer group of lay missionaries was born. The aim of the group is to live the Holy Gospel of our Lord in the family social and professional surroundings of their daily activity with the aim of presenting Christ to others through their motto to live for Christ by their testimony of faith, hope and love. Mother Inés Teresa, attentive always to discover God's will through the signs of the time, accepted God's call to found a missionary institute for men to follow the same spirituality as the Claritian missionary sisters. From the experience of some young members of Van Clay, the lay missionary group, 
who had the desire to consecrate themselves totally to the Lord, the idea was born. The Institute, even if small, is already present by Missio Agentes in Sierra Leone. Nabargalidam irande nat chaydi alo sanegalai pin patta vadar kana virupam migavum arva maga irandadu. Avargalidam irande punida Indonesian missionary niruvanam pirandadu. Avargalin nokam yenna venjal annei Teresa kavarchi avargalin silegalin badi suvishesha alo sanei pin patri avargal migavum ஆர்வத்தோடு வாழ்ந்தார்கள் மறை மாவட்ட குருக்கள் மதர் இன்னேஸ் தெரேசா குருக்கள் ஒரு குழு மத அல்லது மறை மாவட்டம் ஆக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இந்நேசிய ஆன்மீகத்தை பின்பற்றுகிறார்கள் மேலும் அதை தாங்கள் சொந்த மறை மாவட்ட ஆன்மீகத்தால் வளப்படுத்துகிறார்கள் நற்கருணை குடும்பம் டிசம்பர் பத்தொன்போது இரண்டாயிரத்தி பத்து அன்று மான்சிக் அல்லது பருத்தி துறை ரிவேரா மரிய மாவட்ட குருக்கள் உறுப்பினர் அன்னை இன்னேஸ் தெரேசா ஆகியோர்கள் நிறுவப்பட்ட நற்கருணை குடும்பத்தின் மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினர்கள் எங்கள் இந்நேசிய குடும்பத்தின் அதிகார பூர்வ பூர்வ ஒரு பின்னர்களாக ஆனார்கள் கடவுளுக்கு மகிழ்ச்சி மற்றும் நன்றி உணர்வின் ஒரு ஆதாரம் எங்கள் புதிய சகோதரர்கள் இந்நேசிய குடும்பத்தின் மாற்றவர்களின் கூட வாழ தயாராக இருக்கிறார்கள் அன்னை இன்னேஸ் இன்னேச திரேசாவின் ஆன்மீகம் มรดกของท่านที่เหลือไว้แก่คริสตจักรสากลคือเครือข่ายซึ่งประกอบด้วยยูคาริสติกมาเรียนคริสลีมิชชันนารีพระผู้เป็นเจ้าทรงมอบห
ඉන් හැඟ වෙන්නේ ඇය උදෑසන අවදිවන මොහොතේ පටන් රාත්‍රියේ නින්දට යනතෙක් ක්ලරිෂියානු මිෂනාරි සොහොයුරියන්ගේ හදවත දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් වීණාවක් මෙන් වාදනය වෙන බවයි